Bucurăm că nu ne-am curcat ploaia în ceea ce privește spectacole și happeningurile companiei Scena Caridoscop din Cracovia, Polonia. Also, we're happy that the weather was kind to us uh, when the Kaleidoscope uh, Theater Company from Poland presented their shows. <laughs> to my left, we have them here present this morning. Avem bossul companiei, Piotr. Piotr, the head of the company. Good morning. Și una dintre artiste. And one of the artists here with us. Ceea ce fac ei este ceva vizual. I will not say many words because what they do, the kind of performances they do are very visual and very engaging. Din punctul meu de vedere, dincolo de performanța cu care lucrează. From my point of view, aside from their exquisite technique in presenting their shows. Pentru mine, spectacolele lor sunt ca aceste picturi de pe perete. For me, your shows are like the, these paintings on the walls here. Și atunci, ca spectator, so for me as a spectator, neavizat, <laughs> um, unknowingly, unknowing, un, unadvised, unadvised, unadvised spectator. Uh, încerc să înțeleg ce vreau. I will, I'm, I understand what I want to understand. Dincolo de simbolism. Aside from the symbolism and the, your actual intentions. Și aș vrea să întreb pe ei, nu neapărat despre spectacole. So I would like to ask you not necessarily about the shows. Ci despre stilul de viață pe care îl duc. But about your lifestyle, how you, how is your life? Pentru că întotdeauna când încerc să-l contactez pe Piotr. Because every time we try to contact you, Piotr. O repetă. You are either rehearsing, or you're somewhere on tour, or you have some a broken leg or a twisted arm, or you have COVID. This kind of describes the way I've been communicating with you over the past year. Și de asta sunt și eu curios și aș vrea să vă fac și pe dumneavoastră curioși stilul lor de viață. So this is my curiosity and I want to share this curiosity with you. What is your lifestyle? What do you, how do you... <laughs> First of all, uh, I want to thank you for the third invitation for the beautiful festival. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitația la acest festival. And 2022 is a special year for me, for us, for uh, entire theater community. Anul 2022 e un an special atât pentru mine, cât și pentru noi și pentru întreaga comunitate teatrală. After the pandemic, după pandemie, desigur, I can say we survived. Pot să zic că am supraviețuit. But wasn't easy. Dar nu a fost ușor. I'm sorry, I have a question. Ca să vă răspund la întrebare. Teatr Stana Kaleidoscop este camera din ce ce în ce în ce. The Teatr Stana Kaleidoscop is a very small company. Small company, small theater. Compania de Teatr Kaleidoscop e un grup mic, un grup restrâns. Dlatego też z powodów bardzo prostych, czyli finansowych, nie możemy sobie zawsze pozwolić na to, żeby mieć biuro, w którym jest mnóstwo pracowników, dlatego też wszystko robię. W większości przygotowania wykonuję sam z pomocą artystów. So, uh, because of we are kind of small company, uh, mainly for the financial reason and so on, we do all the job um, on our own, maybe by field. And he is just like doing everything from the costume for the driving and everything, because we come like in the forward to have person from everything. So with our help, the help of our artists, we just do everything on our own. And so that it does it. Dlatego też ciągle... Pentru că suntem o companie de teatru mică, de fapt noi cam le facem pe toate. Și regie, și scenografie, și șofat, și tot ce trebuie făcut se face în interiorul companiei. Nu avem oameni dedicați pentru 
partea tehnică, să zicem. Dacă că deci ceamurile albă este în abrubach, albă coș pișe, albă coș zălatiam, coș związane cu teatrem, lup przygotowuje costume z scenografią. So mainly because of that he's constantly uh, working, writing and doing a, um, doing a preparation for show and um, preparing costumes. So din acest motiv lucrez în continuu, dacă nu scriu partea conceptuală, regizorală, costume, realizare costume, toate lucrurile le facem noi, le fac eu, le facem noi. Teraz este la nas sezon teatral și pracujem właściwie non stop. Right now we have a season of theatrical song, so we basically work all the time. <laughs> suntem, uh, acum suntem în stagiune, în mijlocul stagiunii și practic lucrăm non-stop. Uh, ce vreau să vă reamintesc că îi vin dintr-un oraș din Cracovia, care este, uh, aș spune eu, capitana teatrului de stradă, cumva. Um, what I want to remind our audience is that they are coming from Krakow, which is kind of the capital of street theater, maybe. <laughs> I, we were there tw twice, uh, once we even performed in Krakow. They have several street theater uh, events, festivals. In one of them I have also performed. Thank you very much. Thank you very much. Și sperăm să ne revedem cu proiecte noi și... I hope to see you again with new projects and new performances. I hope so. Și cine știe pe viitor, poate... Și arăjăm să facem ceva împreună. In the future, maybe we can arrange something, to do something together. Poate v-ați săturat să faceți totul singur. Maybe you are tired of doing everything by yourself. Să trebuie la Despina, care este dreapta. Uh, we'll move on to last uh, yesterday's performance from Greece to Despina, who is here to our right. Last night. Ah, last night. How are you, Despina? <laughs> I feel very, very well. Was in here. Oh, I've been here. <laughs> we've seen, we've seen that you're feeling well. We saw it in the performance. You said you feel at home here in Krakow because we are doing the practice. You feel at home here, and this is normal because we are an extension of the Balkans. She spirit we is the father. And the spirit that we have is very similar. I mean, we have similar ways of feeling. And understanding uh, the world. And humor, the language of humor is very similar between our cultures. And maybe that's why you felt uh, like at home. I felt at home, as I said, uh, in two ways, let's say. The uh, one is on the human level. I mean, I'm so grateful about this invitation. It's my first uh, time in uh, uh, Romania, um, my first festival uh, in Romania. So everybody was so welcoming, and uh, I felt uh, so at ease here. And the other level is what you said about the performance, that it was an excellent audience because uh, my performance has this uh, special character. It depends on the spectators. Mm -hmm. I mean, the text, of course, it doesn't change, but because I am in um, this proximity with uh, the audience, I need to interact with them all the time. And I need to translate because then I will ah, forget so some stuff. Yes, yes. <laughs> uh, da, într-adevăr, am zis că m-am simțit ca acasă și m-am simțit ca acasă aici. E prima dată când vin în România, e prima dată când particip la un festival în România. Mulțumesc organizatorilor din Târgoviște. 
m-am simțit ca acasă din două motive. Odată la nivel uman, în felul în care am interacționat cu gazdele cărora le sunt recunoscătoare. Și în al doilea rând, legat strict de spectacol, e vorba despre public. Spectacolul meu e un spectacol cu publicul foarte aproape, e un spațiu foarte intim și am nevoie de interacțiunea cu publicul. Spectacolul nu funcționează dacă publicul însuși nu participă, nu participă și el la, la spectacol. I believe in any case that theater is, how can I say, the encounter between the actor and the spectator. Teatrul este, da, întâlnirea dintre actor și public. But especially in this performance, Cassandra, uh, this is, um, how can I say, you can see it. It's very essential. So, yesterday, for me, it was uh, a great moment because the audience uh, um, was so uh, with me. Am simțit, am simțit în uh, spectacolul de seară, în reprezentația de seară, că publicul într adevăr era cu mine, spectatorii erau cu mine acolo, jucau împreună cu mine pentru un spectacol precum Cassandra, actorul are nevoie de public. Nu, acest spectacol nu se poate juca în absența unui public activ, activ în spectacol. Spectacolul se joacă doar în limba engleză sau are mai multe versiuni? Does this show have uh, several versions or is it only in broken English? Ah, it's strictly in broken English. Okay. Doar în engleză stricată. Chiar dacă joacă în Grecia? Even if you perform it in Greece. Everywhere. Oriunde se joacă în forma asta, engleză stricată. Uh, let me tell you, this text was written by Sergio Blanco. Acest uh, text e scris de textul spectacolului, e scris de Sergio Blanco. It was inspired by Athens, the city of Athens. Inspirat de Atena ca oraș. And uh, uh, he wrote it for me and he wanted to have this um, how can I say a essential uh, um, elementary language. Mm. So um, this broken English is the only way that an immigrant has to communicate with the other. Right. Uh, acest, uh, acest text a fost uh, scris special pentru mine. A fost scris uh, în această engleză stricată. Uh, el are sens doar în această limbă. <coughs> pentru că este singurul fel în care, în care imigranții comunică um, pe, în, în lume. Așa. Într-o această limbă franca, într-o această engleză stricată. Aș adăuga chiar că este cam un language. Yeah, it's the, it's the language that we use to communicate. Yes. Trecem la ultimul eveniment întâmplat aseară. We're going to move on to the last event that happened last night, yesterday. Este vorba de spectacolul teatrului Ide Sârbu din Petrușani. The performance presented by the Ide Sârbu Theater in Petrușani. Moartea lui Ida. The death of Ipu. Regia Sorin Militaru este în față. Directed by Sorin Militaru, here present with us. Nu știu pentru străinii participanți ce înseamnă moartea lui Ipu, cum sună. I don't know how it sounds for our foreign guests, the death of Ipu, if this has any meaning. Dar sunt singur că pentru publicul român o să am amăr. But I'm sure the, for the Romanian audience, this is uh, very impactful. Because there is a film that was uh, made in the 1970s on this uh, uh, subject. Uh, uh, inti roughly entitled, and then we sentenced everyone to death. Directed by Sergiu Nicolaescu. Okay, Ipu was uh, in the film performed by Anza Pelea, a famous, famous Romanian actor. It was an emblematic film that uh, they are referring to and... Uh, And I think Sorin was very brave in... 
in, in, in uh, choosing this performance to, to produce it in Petrosian and to bring it to the festival? No. I will speak a little bit about the appropriation of the text. The amount of money I will speak about the audio of the spectacle, or even like a classic. It's a classical, rather classical performance. De ce curaj? Pentru că e prima montare în teatru. I don't know why I said, uh, why you said courage. Uh, because this is the first time the story has been put on Bine, stage. Nu există repere teatrale. La și taste. It was a book, it was a film. It's the first time it's presented as a, as a theater performance. So, yeah, there are no, there's nothing to compare it to in, in theater. Nu știu cum a fost văzut de publicul nevorbitor de limba română în spectacol, pentru că se vorbește mult. There's a lot of text in the in the show. I don't know how it was perceived by the foreign guests. Dar pentru publicul român, să fie de acord, cred că este o amintire puternică a celor filme cu Sergiu Nicolaescu. Și cred că povestea funcționează foarte bine la nivelul nostru de viață de înțelegere. But I'm sure for the Romanian audience, it uh, brought back memories and also the story and the film, and uh, it's an emotional, it's an emotional story, and I think we noticed that.